come from Easter is the largest attended church service in the year. Ich komme aus den Vereinigten Staaten und da ist Ostern der Gottesdienst, der über das ganze Jahr verteilt am meisten besucht ist. Aber ich habe gelernt, hier in Europa gehen, ähm, alle, äh, machen alle Ferien zu Ostern. And, uh, Christmas Eve is our biggest service. Und deswegen ist äh, hier Weihnachten der bestbesuchte Gottesdienst. I love Christmas and I love Easter. Ich liebe Weihnachten und ich liebe Ostern. Ich liebe Easter, weil es nicht so ist, dass du nicht weißt, was wir in der Kirche sprechen. Ich mag Ostern. Es ist ja nicht so, als ob ihr nicht wüsstet, worüber wir heute sprechen werden. If you only go to church at Christmas and Easter, wenn du nur an Weihnachten und Ostern in die äh, in die Kirche gehst, you probably think those people at church only talk about the same things all the time. Dann denkt ihr wahrscheinlich, diese Leute in der Kirche, die reden immer nur über zwei Dinge. They just keep repeating themselves. Und sie wiederholen sich ständig. He was born. Er ist geboren. He died and rose again. Er ist gestorben und auferstanden. And even though we know what we're going to talk about today. Und obwohl wir wissen, worüber wir heute sprechen werden. I think it's the perfect time for anyone to go to church. Denke ich trotzdem, dass es die perfekte Zeit für jedermann ist, um in die Kirche zu gehen. Who's been considering to put their faith in Jesus Christ? Die die überlegen, ähm, an Jesus zu glauben. And for those who already have put their faith in Christ. Also wie auch für die, die bereits an Jesus glauben. Easter is the perfect time to remember why. Ostern ist die perfekte Zeit, um sich daran zu erinnern, warum. It's the perfect opportunity to reinforce what we believe. Es ist die perfekte Möglichkeit, um das nochmal zu stärken, woran wir glauben. Because whether you've been thinking about putting your trust in Christ. Um, also vielleicht überlegst du, ob du an Jesus glauben sollst. Or maybe you are someone who regularly attends church or grew up in a Christian family. Oder vielleicht äh, gehst du regelmäßig in die Gemeinde, bist in einer christlichen Familie aufgewachsen. And you're wanting to put the brakes on what you believe. Und du möchtest lieber auf die Bremse treten bei dem, woran du glaubst. Or maybe you're here today because somebody convinced you to come. Oder vielleicht bist du heute hier, weil dich irgendjemand dazu überredet hat. Maybe somebody, uh, made you come, like your mom. Vielleicht hat dich jemand gezwungen zu kommen, zum Beispiel deine Mama. Easter is really the best weekend to attend church. Ostern ist, Ostern ist das beste Wochenende, um in die Gemeinde zu kommen. Because we want to address all of our objections to the Christian faith. Denn wir wollen mal heute über all diese Einwände sprechen, die man ähm, gegenüber dem christlichen Glauben hat. And uh, here's what I mean by that. Und ich erkläre euch, was ich damit meine. You know, maybe you've been thinking about becoming a Christian. Maybe you've been thinking about putting your faith in Christ. Vielleicht ähm, denkst du darüber nach, ob du an Jesus glauben möchtest, ob du dein Vertrauen in ihn setzen möchtest. Even though you are, even though you've been turned off by some Christians. Äh, auch wenn du schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht hast. Maybe you've known a few hypocrites. Vielleicht kennst du einige Heuchler. Maybe you live with one. Vielleicht lebst du mit einem. And in spite of that, you still are interested in Jesus Christ. Und ähm, bist vielleicht trotzdem an Jesus interessiert. In spite of your bad church experiences. Vielleicht bist du trotz schlechter Gemeindeerfahrung an I, Jesus interessiert. I believe this message today is for you. Ich denke, diese Botschaft heute ist für dich. Maybe if you've thought about or wondered about why do I still believe in spite of the pain that I've experienced in my life. Vielleicht fragst du dich, warum glaube ich noch immer trotz der ganzen Schmerzen und dem Leid, was ich im Leben durchgemacht habe? Or maybe the disappointments of unanswered prayers. Oder vielleicht bist du davon enttäuscht, dass deine Gebete nicht erhört wurden. Maybe in spite of all of the questions that you have. Vielleicht trotz all der Fragen, die du hast. And I can tell you this, I can't answer all your questions. Und ich kann euch sagen, ich kann nicht alle deine Fragen beantworten. Pastor Michi can't answer all your questions even though he's a very smart theologian. Pastor Michi kann nicht alle deine Fragen beantworten, obwohl er ein sehr kluger Theologe ist. Pastor Jim can't answer all of your questions. Pastor Jim kann nicht alle deine Fragen beantworten. And he's been preaching since he was 14 years old. Und er predigt seit er 14 Jahre alt ist. That's only about 20 years, right? <lacht> also seit plus minus 20 Jahren. But you know what? Aber wisst ihr was? Easter is the answer to all of that. Ostern ist die Antwort zu alledem. What we celebrate today is the answer to all of our questions. Was wir heute feiern, ist die Antwort auf alle unsere Fragen. And you know what the good news is? Und weißt du, was die gute Botschaft ist? The foundation of Christian faith is not Christians. 
äh, die gute Botschaft ist, dass die Basis des christlichen Glaubens nicht der... Ähm, die Christen äh, die, selbst. Äh, danke. <lacht> äh, dass die Christen selbst nicht die Basis des Glaubens sind. The foundation of our faith is not our faith in how we do things. Die Basis christlichen Glaubens ist nicht das, wie wir Dinge tun. It's not the behavior of Christians. Nicht die, das Verhalten von Christen. Look at your neighbor and say, you're off the hook today. Schau mal deinen Nachbarn an und sag, ähm, bist raus aus der Verantwortung. <lacht> and it's definitely not having all of our questions answered. Es beantwortet nicht alle unsere Fragen. The foundation of the Christian faith is what we celebrate at Easter. Sondern die Grundlage unseres christlichen Glaubens ist das, was wir an Ostern feiern. It's history's greatest mystery. Es ist das größte Geheimnis der Geschichte. You know what? Easter addresses something that there's no plausible explanation for. An Ostern geht es um etwas, worüber, äh, wofür es keine plausible Erklärung gibt. Think about this for a moment. Denk mal kurz darüber nach. Over one third of the world's population will gather together today and sing praises about their resurrected Lord. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung versammelt sich heute, um ihrem auferstandenen Herrn Loblieder zu singen. They are celebrating a Jewish carpenter. Sie feiern einen jüdischen Zimmermann. Someone who only spent about three years of his life in the public spotlight. Jemand, der nur ungefähr drei Jahre seines Lebens in der Öffentlichkeit verbracht hat. Someone who never wrote a book. Jemand, der nie ein Buch geschrieben hat. Someone who never gave a speech that was recorded. Jemand, der, ähm, von dem niemals eine Rede auf Band aufgenommen wurde. He never traveled more than 50 kilometers from his own hometown. Er ist nie mehr als 50 Kilometer von seinem Heimatort verreist. And yet all around the world today people will be singing songs about him. Und dennoch singen heute auf der ganzen Welt verteilt Menschen Lieder ihm zur Ehre. There is no plausible explanation for the rise of the Christian faith. Es gibt keine plausible Erklärung für den für die Auferstehung. When you think about some great figures in history, und wenn ihr mal an ein paar große Persönlichkeiten aus der Geschichte denkt, think about the Roman Emperor Nero. Zum Beispiel den römischen Kaiser Nero. Most of us know about Nero because he played his violin while Rome burned. Die meisten von uns kennen Nero, weil er schön gemütlich ähm, Geige gespielt hat, während Rom gebrannt hat. But what he's most famous for is throwing Christians to the lions. Aber wofür er am meisten bekannt ist, ist, dass er äh, Christen den Löwen vorgeworfen hat. A great Roman emperor just becomes a footnote in the history of the Christian faith. Ein großer römischer Kaiser ist im christlichen Glauben nur eine Fußnote. Think about the first official Roman Emperor Caesar Augustus. Denkt mal an den ersten offiziellen römischen Kaiser Caesar Augustus. Every year his name is mentioned. Jedes Jahr wird sein Name genannt. When Christians celebrate Christmas. Wenn die Christen Weihnachten feiern. None of you could probably tell me about his great reforms of the Roman Empire and system. Möglicherweise kann mir keiner von euch seine großen Taten erzählen und was er getan hat für das ähm, römische Imperium. Ich gucke gerade, ob wir irgendwelche Geschichtslehrer haben, die das doch könnten. But most of us just know that he was emperor when Jesus was born. Die meisten von uns wissen nur, er war Kaiser zu der Zeit, als Jesus geboren wurde. Caesar Augustus ist also a footnote in the history in the birth of a Jewish carpenter. Caesar Augustus ist auch nur eine Fußnote in der Geschichte von der Geburt von Jesus. 300 years after Jesus birth there was still no New Testament as we know it today. 300 Jahre nach der Geburt von Jesus gab es noch kein neues Testament so wie wir es heute haben. But people still became Christians. Und trotzdem sind Menschen zum Glauben gekommen. How in the world did a church survive all that? Wie in aller Welt kann eine Gemeinde so etwas überleben? How did the church survive or live beyond just being another Jewish sect? Wie kann die Gemeinde überleben, wenn sie nur eine weitere jüdische Sekte ist? How did the mighty Roman Empire and the Judaizers not stamp out this thing called the way? Wie konnte dieses große römische Imperium und ähm, die Judaisten zu der Zeit es nicht schaffen, diesen ähm, sogenannten Weg platt zu machen? There is no Roman Empire anymore. 
Heutzutage gibt es kein römisches Reich mehr. And there are many more Christians than Orthodox Jews. Und es gibt sehr, sehr viel mehr Christen als orthodoxe Juden. How is this possible? Wie ist das möglich? That's the great mystery of history. Das ist das große Geheimnis der Geschichte. Now, what's not a mystery is how most religions and movements begin. Was kein Geheimnis ist, ist, wie viele Religionen begannen. How do cultures change? How do nations shift? wie Kulturen sich verändern, wie Nationen sich verwandeln. You can look through history and find a lot of things in common. Ihr könnt äh, die Geschichte angucken und werdet viele Gemeinsamkeiten finden. Generally it begins when a charismatic leader arises. Im Allgemeinen beginnt es damit, dass ein charismatischer ähm, Führer das Ganze beginnt. He crafts together certain statements and certain sayings. Ähm, er baut einige Motto und Sprüche auf. He gets the people excited and they say, yes, I believe that too. Ähm, einige Leute werden begeistert und sie sagen, ja, das glaube ich auch. They are usually rallied together and united. Und äh, dann rotten sie sich zusammen. And he creates a new way of thinking and also has a new message that everyone buys into. Und dann wird eine neue Art des Denkens aufgebaut und ähm, es gibt Neuigkeiten, die sie verbinden. And then he dies. Und dann stirbt er. It could also be a woman. I watched Wonder Woman. Es once, könnte auch okay? eine Frau sein. Ich habe mal Wonder Woman geguckt. But there are many women also in history that have created change. Und es gibt viele Frauen in der Geschichte, die Veränderung gebracht haben. But when they die, aber wenn sie sterben, the people who were following them, dann werden die, die ihnen nachfolgen, say we need to preserve their teaching. Sagen, oh, wir müssen das, was sie gelehrt haben, bewahren. We need to preserve their message of how to live. Wir müssen ihre Botschaft, wie man leben soll, bewahren. And those ideas are carried into the next generation and the next generation. Und dann werden diese Ideen in die nächste und die übernächste Generation weitergetragen. We could look at a lot of examples. You could you could look at the fascinating story of the rise of Islam. Wir könnten viele Geschichten angucken, zum Beispiel die faszinierende Geschichte von dem, wie der Islam entstanden und gewachsen ist. We could think about how Muhammad, just as a young man, suddenly rose out of nowhere wie Mohammed als ein junger Mann aus, ähm, aus dem Nichts äh, aufgestanden ist. It's a fascinating story, but it's a story that makes sense. Es ist eine faszinierende Geschichte, aber es ist eine Geschichte, die Sinn macht. You could look at say the civil rights movements or women's right to vote. Wir können die Bürgerrechtsbewegung angucken oder die Wahlrechtsbewegung für Frauen. When I think of Germany, I think of uh, socialist movements from almost 100 years ago, people like Karl Liebknecht or uh, Rosa Luxemburg. Und, oder wenn ich an Deutschland denke, dann die Sozialbewegung mit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. And uh, I think of just 1968 and that time period here in this country. Rudi Dutschka, Joschka Fischer, we could go through all these names. Oder ähm, die 68er mit Joschka Fischer und vielen anderen. These are all stories that make sense. Das sind alles Geschichten, die Sinn machen. You can put this same pattern on all of these different movements in world history. Und ihr könnt dieses äh, Muster anlegen an viele Bewegungen durch die Weltgeschichte hindurch. Aber wenn wir dieses Muster auf die ähm, Geschichte des Christentums legen wollen, dann funktioniert das nicht. Das macht keinen Sinn. And that's why we call it greatest mystery. Und deswegen nennen wir es das größte Geheimnis der Geschichte. Somehow Jesus followers and his movement survived the last 2000 years. Irgendwie haben die Nachfolger von Jesus und diese Geschichte über 2000 Jahre überdauert. We know that this little group of people that began in Jerusalem. Wir wissen, dass diese kleine Gruppe von Menschen, die in Jerusalem angefangen haben, then it spread around the Mediterranean coast. Ähm, weiter bis an die Küsten gegangen sind. And is now stretched and reached to every corner of the globe und äh, heutzutage bis an jedes Weltende sich ausgebreitet hat. That's undeniable. Und es ist, äh, man kann es nicht verleugnen. But how is that possible? Wie ist das möglich? You know, because how does this happen when you look at the rise of Christianity? It's very different from other movements. Wie ist es möglich, dass diese Bewegung so anders ist als andere? And the problem was Jesus himself. Das Problem liegt bei Jesus selbst. And Jesus message. Und äh, der Botschaft von Jesus. Jesus never advocated any kind of a political uprising. Äh, Jesus hat nie ähm, einen äh, politischen Aufruhr angezettelt. He never told his people how they could change the parliament from the inside out by getting elected. Er hat seinen ähm, Leuten niemals gesagt, dass sie ins Parlament gewählt werden müssen, um Dinge zu verändern. He never advocated a revolution. 
er hat nie eine Revolution proklamiert. His message was often very simple when people would try to pit him against the local politicians. Seine Botschaft war oft ziemlich einfach, besonders dann, wenn Leute ihm eine Falle stellen wollten, dass er in politische Sachen reingezogen wird. He would say, well, pay your taxes. Dann würde er einfach sagen, zahl Steuern. Give to Caesar what is Caesar, give to God what is God's. Gib dem Kaiser was des Kaisers ist und gib Gott was seines ist. They would ask him things like, oh, you're trying to start a new kingdom. Sie würden ihn fragen, oh, du fängst ein neues Königreich an? And he would say, oh yeah, but by the way. Er würde sagen, ja, aber. But my kingdom is not of this world. Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. I'm not here, Pontius Pilate, to knock you off of your throne. Pontius Pilatus, ich bin nicht hier, um dich von deinem Thron zu stoßen. In fact, Pilate could not find any reason to convict him. Ähm, tatsächlich konnte Pilat, Pilatus nichts finden, ähm, woran Jesus schuldig geworden wäre. He wasn't trying to threaten the order of things. Er hat nicht versucht, die ähm, Ordnung der Dinge zu ähm, äh, umzustürzen. When it came to religion and the Judaism and Judaizers. Und ähm, im Bereich von Religion und ähm, dem Judentum They would try to set a trap for Jesus. haben sie versucht, ihm eine Falle zu stellen. Und er sagt, nein, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz wegzunehmen. In fact, I'm, I'm here to fulfill it. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. And moral good people keep the law. Und moralisch gute Menschen halten das Gesetz. In fact, I want to set the standard even higher. Aber ich möchte den Standard noch höher setzen. Moses said if you for example commit adultery you should be punished. Mose sagte, wenn ihr Ehebruch begeht, sollt ihr bestraft werden. But I'm telling you that you if you even commit adultery in your heart you're just as guilty. Aber ich sage dir, schon wenn du in deinem Herzen äh, Ehebruch begehst, bist du schuldig geworden. No talk of liberation, no talk of revolution. Keine Rede von ähm, äh, Revolution. And no riots in the street. Und kein Aufruhr in den Straßen. The problem with Jesus message was the message was all about Jesus himself. Das Problem von der Botschaft von Jesus ist, dass sie ähm, ganz und gar um Jesus ging. It sets him apart from every other leader in history. Und das unterscheidet ihn von jedem anderen Leiter in der Geschichte. He never once said, put your trust in my ideas and my teaching. Er sagte niemals, setze dein Vertrauen in meine Ideen und in meine Lehre. Instead he instructed his followers to put their trust in him personally. Sondern er wies seine Nachfolger an, in ihn, an ihn persönlich zu glauben. And this is a problem. Und das ist ein Problem. Because it makes the rise of Christianity implausible for us in our human thinking. Denn das macht das ähm, nicht mehr plausibel, diese ähm, den, diesen christlichen Glauben. And it does not explain why we celebrate him this weekend. Und es erklärt nicht, warum wir ihn an diesem Wochenende feiern. You know, there was an example one time of Jesus having a conversation with his disciples. Um, es gibt dieses Beispiel, wo Jesus eine Unterhaltung mit seinen Jüngern hat. And he was actually outside of a city that had been named after Caesar Augustus. Und er, er war außerhalb von einer Stadt, die nach Caesar Augustus benannt wurde. And he looks at his disciples and he says, "Who do you think I am?" Und er schaut seine Jünger an und fragt sie, "Wer denkt ihr, dass ich bin?" And Peter, the the boldest one of the whole group. Und Petrus, der mutigste der ganzen Gruppe. He says, I think you're the Christ, the Messiah. I think you're the son of the living God. Der sagte, ich glaube, dass du der Messias bist, dass du der Jesus Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. And Jesus didn't say, oh, Peter, shh, shh, be quiet about that. Und Jesus sagte nicht, psch, psch, Petrus, sei still. Or he didn't say, oh, no, no, don't get carried away. Und äh, er sagte auch nicht, oh, lass dich davon nicht hinwegtragen. I'm just a good teacher. Ich bin einfach nur ein guter Lehrer. He said, You're right, Peter. Er sagte, das ist richtig, Petrus. But you didn't think of this yourself. God revealed that to you. Aber das hast du dir nicht selbst ausgedacht, sondern Gott hat es dir offenbart. When Jesus had an encounter with the famous John the Baptist. Als Jesus eine Begegnung hatte mit dem berühmten Johannes dem Täufer. Someone who was baptizing people as they were repenting of their sins or saying that they were sorry for their their wrongdoing. Jemandem, der Menschen taufte, die ähm, von ihren ähm, vor, äh, Sünden umgekehrt sind. When he saw Jesus, als er Jesus sah, he did not say, hat er nicht gesagt, Look, it's the one who's going to teach us. Schau, da kommt der, der uns was beibringen wird. Look, it's the one who's going to show us the way. 
Schau mal, da kommt jemand, der zeigt uns den Weg. But rather he says, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Er sagte, Achtung, das Lamm Gottes, das die Welt der Sünde wegträgt. Even he affirmed and confirmed, it was Jesus himself. Um, er hat bestätigt, dass es Jesus selbst war. You know, another time, Jesus was always putting himself at the center of his message. Jesus hat sich immer selbst in den Mittelpunkt seiner Botschaft gestellt. He put himself in the center of attention. Er hat sich selbst in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestellt. One time he received word that his dear friend Lazarus was sick and on his deathbed. Um, er hat mal die um, Nachricht bekommen, dass sein lieber Freund Lazarus um, auf dem Sterbebett liegt. And he purposefully slowed down and started driving slower so that he would get there too late. Und ähm, er hat mit Absicht äh, sich äh, verlangsamt und äh, das hinausgezögert, bis sie dorthin kommen, damit er zu spät dort ankommt. And when he arrived, Lazarus had died. Und als er angekommen ist, war Lazarus bereits gestorben. And he was met by Lazarus sisters. Und seine, die Schwestern von Lazarus sind Jesus entgegengegangen. Who basically said to him, because you're late, our brother is dead. Und ähm, sie haben praktisch zu ihm gesagt, weil du zu spät bist, ist unser Bruder tot. How many times have we also laid something at God's feet and said, you didn't answer my prayer and this and this happened. Wie oft haben wir schon zu Gott gesagt, ähm, weil du mein Gebet nicht erhört hast, ist das und das passiert. And you know, it's, it's interesting because Jesus basically says, I am the resurrection and the life. Es ist interessant, weil Jesus äh, selbst sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. In John 11, 25, he says, I'm not just here to tell you about it, I'm not just here to explain it to you, I am The resurrection. In Johannes 11, Vers 25, um, da heißt es nicht, dass Jesus darüber redet und dass er davon erzählt, sondern er sagt es über sich selbst. Ich bin die Auferstehung. He doesn't tell a parable, he doesn't tell a story. Er gibt kein Gleichnis, er erzählt keine Geschichte. He just affirms the facts that he is the one who holds life in his hands. Er bestätigt die Tatsache, er ist derjenige, der Leben in seinen Händen hält. And he who believes in me Will live. Und der, der an mich glaubt, wird leben. Er sagt nicht, der, der ähm, sich an das hält, was ich in der Bergpredigt gesagt habe, wird leben. Er sagt nicht, der, äh, die Person, die oft genug in die Kirche geht. He says, who believes in me. Er sagt, wer an mich glaubt. And really what's what's interesting is he he continues it and here's another verse from uh, John chapter 14 verse 9. Und ähm, er macht weiter und in Johannes 14 Vers 9 können wir darüber lesen. He had been teaching his disciples about who God is. Er hat seinen Jüngern gelehrt, wer Gott ist. And the disciples got frustrated and said, okay, we're confused. Tell us again who is God. Und die Jünger sind frustriert und äh, sagen, Gott äh, Jesus sag uns noch mal, wer ist Gott? And show us the Father. Zeig uns den Vater. And Jesus says, anyone who has seen me has seen the Father. Und Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. It was all about him. Es ging nur um ihn. So from a human perspective, when he died, the movement should have died with him. Also aus menschlicher Perspektive hätte die Bewegung ihr Ende finden sollen, als Jesus gestorben ist. You know, it's the problem is is that since Jesus made it all about himself, when he died, it all should have ended. Das Problem daran, dass Jesus ähm, nur sich selbst gepredigt hat, ist, dass die diese Predigt hätte zu Ende sein müssen, als er gestorben ist. There were no Christians at the cross when he died. Es gab keine Christen bei dem Kreuz, als er gestorben ist. It says that all of his followers and believers ran away. Um, es steht geschrieben, dass alle seine Nachfolger und die, die an ihn glaubten, weggerannt sind. As he lay dead in the grave on Saturday, there were no followers going out telling about his teachings. Als er tot im Grab lag, hat keiner seiner Nachfolger um, seine Lehre weiter verbreitet. Because his movement should have ended at that point. Denn seine Bewegung hätte ihr Ende finden sollen an diesem Punkt. And what makes all of these eyewitness accounts so powerful? 
und was all diese Augenzeugenberichte so stark macht, ist, dass die Menschen, die das niedergeschrieben haben und uns davon erzählen, sind die Menschen, die die sehr Cowards in den Geschichten waren. Um, das sind die Menschen, die die größten, größten Feiglinge innerhalb dieser Geschichte sind. Diejenigen, die erst geglaubt haben und dann nicht mehr geglaubt haben, sind diejenigen, die diese Geschichte geschrieben haben. That doesn't make any sense. Das macht keinen Sinn. None of us watch a movie and enjoy identifying with the coward in the story. Keiner von uns guckt sich gerne einen Film an und will sich mit dem Feigling in der Geschichte identifizieren. The one who betrays everybody and, and makes the hero get killed. Derjenige, der die anderen betrügt und äh, dazu führt, dass der Held getötet wird. None of us go, that's the guy I wanna be like. Und keiner von uns sagt, oh ja genau, so wie er will ich sein. Yeah, that's the one that I love in that movie. Ja, diesen, äh, diesen Kerl liebe ich in dem Film. So why would these guys write themselves into the story in such a bad light? Warum würden ähm, also diese Leute sich in diese Geschichte hineinschreiben, in diesem schlechten Licht? Petrus, der gesagt hatte, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Christus. Er war so scared, wenn Jesus died, dass even a school girl made him wet his pants. Der hatte so Angst, als ähm, Jesus verhört wurde, dass er, ähm, ja, dass ein ähm, Schulmädchen ähm, ihn dazu bringen konnte, sich in die Hosen zu pinkeln. That's what he said. All she had to do was pick on his dialect, on his accent and say, hey, aren't you one of those Galileans? Alles, was sie tun musste, ist, ähm, seinen Dialekt aufzuschnappen und zu sagen, gehörst du nicht zu den Galiläern? And he was outed right away. Und das hat ihn sofort ähm, bloßgestellt. When Jesus died, the movement died with him. Als Jesus gestorben ist, ist die Bewegung mit ihm gestorben. When Jesus was arrested, his followers lost faith. Als Jesus verhaftet wurde, haben seine Nachfolger den Glauben verloren. No Christians at the cross. Keine Christen am Kreuz. No Christians at the grave that night. Keine Christen am, Kreu äh, am Grab an diesem Abend. Sons of God don't get killed. Söhne Gottes werden nicht getötet. Messias don't lose. Messias verlieren nicht. They are victorious and they win. Sie sind siegreich und sie gewinnen. And yet Jesus died. Und doch ist Jesus gestorben. How do we explain the Christian faith? Wie können wir das erklären, diesen christlichen Glauben? Well, the message of Easter solves this mystery. Die Botschaft von Ostern löst dieses Geheimnis auf. Let's look at John chapter 20, verses 1 and 2. Lass uns Johannes 20 angucken, Vers 2 und 1 bis 2. It says here that early on that first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene, and we're going to stop right there. Da steht geschrieben, vielleicht. Auf Deutsch. Do we have Gabe? it in German, Gabe? Yep. Ah, oh, thanks. Um, am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala, und da halten wir an. Mary of Magdalene. Maria aus Magdala. The first witness of what's happening here that's mentioned in the text and in this eyewitness account is a woman. Die, first, uh, die erste Zeugin, die hier in diesem Text genannt wird, ist eine Frau. Do you know that women were not even allowed to give testimony in court? Wusstet ihr, dass damals Frauen noch nicht mal vor Gericht aussagen durften? What they had to say would not count. Was sie zu sagen hatten, hat nicht gezählt. And yet the, the greatest story ever told says that a woman is the person who first saw it. Und doch ist es eine Frau, die von der berichtet wird, dass sie die erste war, die das gesehen hat bei dieser größten Geschichte der Menschheit. And this was written by men. Und es wurde von Männern geschrieben. I would imagine that if they could have changed the story, they probably would have. Ich kann mir gut vorstellen, hätten sie die Möglichkeit gehabt, die Geschichte umzuschreiben, hätten sie es getan. Because who is going to believe a story in a male-dominated world that women were the first ones to discover the empty tomb? Denn wer in einer von Männern dominierten Welt glaubt eine Geschichte, wo die Frau die Augenzeugin ist? And it goes on and it says that she went to the tomb and saw the stone had been removed from the entrance. So she ran to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved. Und weiter heißt es da, Maria Magdalena ging zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da ließ sie zu Simon Petrus und zu dem Jüngern, den Jesus besonders lieb gehabt hatte. 
And the one who's writing this right here, his name is John, and he refers to himself in third person here as the one who Jesus loved. Und derjenige, der diese Geschichte sch geschrieben hat, heißt Johannes und ähm, er bezeichnet sich hier selbst in der dritten Person als derjenige, den Jesus liebte. And Mary says to them, they've taken the Lord and I don't know where they put him. Und äh, Maria sagt zu ihm, sie haben den Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Now Mary did not go running to the disciples saying, he's risen, he's risen and they answered her, he's risen indeed. Maria <lacht> Maria ging nicht zu den Jüngern und hat gesagt, er ist auch verstanden, er ist auch verstanden. Und sie haben geantwortet, er ist wahrhaftig auch verstanden. Nobody standing outside the grave counting down. Ten, nine, eight, seven. Es stand niemand äh, am Grab und hat äh, den Countdown gestartet. Zehn, neun, acht. There were no tents, there were no bands. Es gab keine Zelte, keine Bands. There was no 5 a.m. Early morning sunrise service, praise God. <laughs> <laughs> es gab keinen 5 Uhr Oster Morgen Gottesdienst, Gott sei Dank. All we know is she said someone took his body and I don't know where they put him. Alles was sie sagte ist, sie haben seinen ähm, Leib weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingetan haben. They didn't believe he was risen from the dead. Sie haben nicht geglaubt, dass er von den Toten auferstanden ist. And it says in Luke 24:11 the men did not believe the woman because their words seemed like nonsense. Und in Lukas 24 Vers 11 können wir lesen, aber diese hielten das Frauengerede ähm, für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. We know from the other eyewitnesses it was more than one woman. He appeared to many women. Und ähm, wir wissen, dass er zu mehr als einer Frau erschienen ist. But the men didn't believe her, so they went to the grave themselves. Aber die Männer haben ihr nicht geglaubt, also gingen sie selbst zum Grab. John 20, verses 3 through 8. Um, Johannes 20, Vers 3 bis 8. Peter and the other disciples started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter. I love how John says, I got there first. <lacht> Da steht, sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus. Und äh, es macht Spaß zu lesen, wie Johannes da schreibt, dass er das Rennen gewonnen hat. And he gets there and he stops and he looks inside the tomb and he sees the empty strips of cloth. Und er kommt am Grab an und schaut hinein und sieht diese Leinentücher dort liegen im leeren Grab. Why did he stop? Warum hat er angehalten? Would you have just rushed right in? Wärst du einfach reingerannt? I wouldn't have. It was a tomb. Ich, ich hätte das nicht gemacht. Es ist ein Grab. But what does Peter do? Aber was macht Petrus? Right down inside. Springt sofort hinein. And he looks and he also sees the strips of cloth. Und ähm, er schaut und sieht auch diese Leinentücher dort liegen. And he sees that the cloth that was even wrapped around Jesus' head is laying there separate and empty. Und er sieht, dass dieses Schweißtuch, was Jesus um den Kopf gebunden war, auch dort liegt, leer. And then John continues. Und dann schreibt Johannes weiter. He says, finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. Um, dann schreibt er, hmm, ich hab's gleich. Danke. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. And he saw and he believed. Und er sah und er glaubte. You know when do you know when John who had spent all this time following Jesus around, when did he finally believe? Um, habt ihr mal darüber nachgedacht, wann Johannes zum Glauben gekommen ist, der ihm die ganze Zeit nachgefolgt war? When did he finally put his faith in Christ and become a Christian? Wann hat Johannes endgültig sein Vertrauen in Jesus gesetzt und ist ein Christ geworden? Only after he experienced the resurrection of Christ. Erst nachdem er die Auferstehung Christi erlebt hat. He finally gets up the courage and it, it wasn't because of what was preached or what was taught. Um, und endlich hat er den Mut gefunden und es war nicht um, aufgrund dessen, was gepredigt worden, wurde oder was gelehrt wurde. Of course, that strengthens and builds him up as a follower of Christ and, and helps direct him in his walk with the Lord. 
Natürlich stärkt ihn das als Christ und hilft ihm auf seinem Weg mit dem Herrn. But he isn't sitting there on Resurrection Sunday going because of the Sermon on the Mount, I believe. Aber er sitzt da nicht am Ostersonntag, am Auferstehungstag und sagt, oh, wegen der Bergpredigt glaube ich nun. But because the grave was empty and Jesus had risen from the dead. Sondern weil das Grab leer war und weil Jesus auferstanden ist von den Toten. Peter, who had wet his pants the night before now believes because he sees the grave is empty Petrus der sich am Tag davor vollgeschissen hat glaubt nun weil er sieht dass das Grab leer ist and he says this <laughs> he stands up and i think this is so powerful look at acts chapter 3 verse 15 with me und in apostelgeschichte 3 vers 15 sehen wir He now looks at those religious leaders who could also hang him on a tree. Um, da ist gerade diese Situation, dass Petrus all diese religiösen Lehrer anschaut, die um, ihn ebenfalls ans Kreuz hätte bringen können. And he basically says, you killed him, God raised him, we've seen him, now say you're sorry. Und um, er sagt zu ihnen, ihr habt ihn umgebracht. Um, oder ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. The Peter who had run away. Der Petrus, der weggerannt ist. The Peter who had believed and then no longer believed, he now believed again. Der Petrus, der geglaubt hatte und nicht mehr geglaubt hatte, glaubt nun wieder. And he says, you killed the author of life, but God raised him from the dead. Und er sagt, ihr habt den getötet, den Gott zum Leben bestimmt hat, aber Gott hat ihn auferweckt. And because of his witness and his boldness, aber und aufgrund ähm, seines Zeugnisses und seines Mutes. 3000 people said, you're right. We're sorry. What do we do? Haben 3000 Menschen gesagt, ja, du hast recht. Es tut uns leid. Was sollen wir tun? And look at Acts chapter 2 verse 38. Und ähm, schaut euch Apostelgeschichte 2, Vers 38 an. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. Tut Buße und lasst euch taufen im Namen Jesus zur Vergebung eurer Sünden. The best reason to go to church on Easter Sunday. Der beste Grund, um in die Kirche zu gehen am Ostermorgen, is to reaffirm our faith and to put our faith in a resurrected Lord ist, um unseren Glauben stärken zu lassen und um unser Vertrauen in den auferstandenen Herrn zu setzen. Without a resurrection, Christianity is just another teaching and good methods on the scrap pile of history, you could say. Ohne die Auferstehung ist äh, das Christentum auch einfach nur eine weitere Lehre. Because it's only the resurrection that makes the crucifixion make sense. Denn nur durch die Auferstehung macht die Kreuzigung Sinn. He died on the cross to cover our sins. Er starb am Kreuz, um unsere Sünden zu bedecken. That his blood would cover our sins. Dass seine Sünden unsere, äh, sein Blut unsere Sünden bedeckt. And in the next two weeks we're going to be looking at that in the book of Hebrews and what that really means for us. Und in den nächsten zwei Wochen werden wir uns das anschauen anhand ähm, des Hebräerbriefs, was das für uns bedeutet. But on Easter Sunday he rose from the dead, like putting a big exclamation point on the whole thing. Aber am Ostersonntag ist er auferstanden und hat ein großes Ausrufezeichen hingesetzt. So I want to encourage you today. Und so möchte ich dich heute ermutigen. In spite of maybe whatever bad experiences you've ever had in church before. Abgesehen von all den schlechten Erfahrungen, die du vielleicht in der Gemeinde gemacht hast. Maybe in spite of whatever bad experiences you've had with Christians before. Vielleicht abgesehen von den schlechten Erfahrungen, die du mit Christen gemacht hast. And maybe not all of your Questions get answered. Vielleicht werden nicht alle deine Fragen beantwortet. But one thing you can be certain of. Aber du kannst dir einer Sache sicher sein. Jesus is risen from the dead. Jesus ist von den Toten auferstanden. Witness after witness saw him alive. Zeuge um Zeuge sah ihn lebendig. And if you will open your heart to him today. Und wenn du ihm dein Herz heute öffnest. He will come in by his spirit. Dann wird er mit seinem Geist kommen. And he will make you alive. Und er wird dich zum Leben erwecken. 
He won't make you perfect in that sense that you won't make any more mistakes. Er wird dich nicht so perfekt machen, dass du keine Fehler mehr machst. But he will awaken your spirit to new life in him. Aber er wird deinen Geist erwecken zu neuem Leben in ihm. And if you've already put your faith in Christ. Und wenn du deinen Glauben bereits in Jesus setzt. Then rejoice today because it's a happy day. Dann freue dich heute, es ist ein ähm, Tag der Freude. It is the greatest day in history. Es ist der größte Tag in der Weltgeschichte. Amen. Amen. I'd like to ask our worship team if they would come again. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. We want to just close with that song we sang earlier. Wir möchten mit diesem Lied abschließen, was wir vorhin schon gesungen haben. And that is happy day. Und das ist uh, happy day. And then I'll come back and we've got a special announcement for us as a church. Und dann komme ich zurück und ich habe noch eine besondere Ansage für uns als Gemeinde. And then we'll close with prayer. Und dann schließen wir mit Gebet ab. Let's